ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിസ്മിക്ക് ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡും അതേപോലെ തന്നെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡാണ് ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു സൈഡൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ കളഞ്ഞത് പിന്നെ സൈഡ് കളയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഈ ബ്ലാക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു തരി തരി പൊടി കൂടി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ വേറെയും ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ വേറെ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ചാലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കളയുന്നു വേണ്ട നമുക്കിത് എന്താ പറയുക സിസ്റ്റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓറി ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് തന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാനും പറ്റും മിക്സിയിൽ ചാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ തുടച്ചെടുത്ത ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നോക്കാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റ് അവിടെ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇതാ ഞാൻ റിച്ചിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടു ഇനി ഇത് ഏത് ക്രീം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സ്റ്റിഫ് ആവുന്നവിടെ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പൗഡർ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പൗഡർ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കൈ ഇതിൽ നിന്ന് ഊർന്ന് പോകാത്ത മാതിരി വരണം പിന്നെയും നമ്മൾ ബീറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ബീറ്റായി പോകും അത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ലൂസായി പോകും ഇനി നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അത് ഞാൻ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ബോർഡിൽ അതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം 
ഇങ്ങനെ തേക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകില്ല ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് വിധം എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഒറ്റനൂൽ പരുവൊന്നും ആകണ്ട അല്ലാതെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് എനിക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് എന്താ പറയുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പോയി പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും അതേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കുറച്ച് ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറും നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡും ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് കുറേ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടായി പോയി എന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയണ മാതിരിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കേക്കാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ബ്രെഡും ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്ക് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം